ஈக்குவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக கேர்வில் ஃபிட் பண்ணுவோம் அந்த ஃபிட் பண்ணுற அந்த கேர்வ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவோட மேட்ச் ஆகும் அதுதான் வந்து கேர்வ் ஃபிட்டிங் கிவன் டேட்டாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் ப்ளஸ் பி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷனும் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் அந்த ஈக்குவேஷனில் ஏ பிசி இந்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் அதை டிடர்மைன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் அந்த மெத்தட் வந்து கிராஃபிக்கல் மெத்தட் மெத்தட் ஆஃப் குரூப் ஆவரேஜ் அப்படின்னு ரெண்டு மெத்தட்ஸ் இருக்குது கிராஃபிக்கல் மெத்தட்னால் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் இப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டி ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னா அதில் வந்து ஏன்ற வேல்யூ பின்ற வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பின்ற வேல்யூ வந்து எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அதாவது அது வந்து ஒரு ஸ்லோப்பு அந்த ஸ்லோப்பை அந்த ரெண்டு ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம பியை கண்டுபிடிப்போம் இப்போ அதே மாதிரி மெத்தட் ஆஃப் குரூப் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஆஃப் குரூப் ஆவரேஜில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் அப்சர்வேஷன்ஸை மேட் பண்ணுவோம் அதாவது இப்போது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அண்ட் ஸோ ஒன் டு எக்ஸ் அண்ட் ஒய் என் வரைக்கும் என் செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்குது நம்ம கொடுத்துருக்கிற டேட்டாலாம் இருக்குது ஒய்ன்றது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு நமக்கு தெரியும் இந்த எக்ஸோட வேல்யூஸை இந்த இடத்துல போய் புட் பண்ணும் போது நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ கிடைக்கும் பட் இந்த ஒய்யோட வேல்யூவும் இந்த ஒய்யோட வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்காது கிராஃபில் பிளாட் பண்ணும் போது இப்போ இந்த கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்ஸை அப்படியே நம்ம கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வருது இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இந்த பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய் என் இப்போ வந்து இந்த கேர்வ் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த கேர்வ் தான் வந்து ஒய் கேவ் இந்த கேவ் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற அந்த கேவ் தான் இது இப்போ இந்த லைன் வந்து பி ஒன் எம் ஒன்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த இந்த லைனோட ஸ்டார்டிங் வந்து பி ஒன் இந்த லைனோட என்டிங் வந்து எம் ஒன்னு அதே மாதிரி இது வந்து பி டூ இது வந்து எம் டூ இது வந்து பி என் இது வந்து எம் என் இப்போது இந்த கேர்வ் போகுது இல்லையா அந்த கேர்வ் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த பாயிண்டில் போகலை கொஞ்சம் கீழே இல்லை மேலே இந்த மாதிரி அப்ராக்சிமேட்டாக தான் போகுது ஸோ அந்த கேர்வோட இன்ட்ரஸ்ட் ஆகிற ப்ளேஸை வந்து என் ஒன் என் டூ என் என் வரைக்கும் வச்சுக்கிறோம் நம்ம வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஒன்னாக இருக்கும் போது நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற இல்லை எக்ஸ்பெரிமெண்டலான வேல்யூ வந்து ஒய்யோட வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்குன்னா ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் எம் ஒன் அதாவது இந்த பாயிண்ட்டை கொண்டு போய் இங்கே பிளாட் பண்ணுறோம் இல்லையா பிளாட் பண்ணோடனே அந்த லைன் வந்து என்ன அப்படின்றத தான் இங்கே போட போகிறோம் பி ஒன் எம் ஒன் லைன் தான் வருது நமக்கு ஒய் ஒன்னுக்கு ஆனால் எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூவை இந்த ஃபங்க்ஷனில் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது என் ஒன் எம் ஒன்னு நமக்கு வேல்யூ கிடைக்குது ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னாக இருக்கும் போது இதுதான் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் என் ஒன் எம் ஒன்னு நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது இந்த வேல்யூவை வந்து எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ அப்படி இல்லைனா கேல்குலேட்டட் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து அப்சர்வ்டு இல்லைன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எக்ஸ்பெக்டட் இல்லைன்னா கேல்குலேட்டட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஃப்ரென்ஸை தான் வந்து டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டி ஒன் இதுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டி டூ இந்த மாதிரி நம்ம பிளாட் பண்ணுற வேல்யூக்கும் இந்த கேவ் போகிற வேல்யூக்கும் இடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டி ஒன் டி டூ இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் டீல ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லைனுக்கு டி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு கிடச்சிருக்கிற இந்த அப்சர்வ்டு வேல்யூவையும் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூவையும் மைனஸ் பண்ணும் போது நமக்கு இந்த டி ஒன் வேல்யூ கிடைக்கும் அதாவது இதையும் இதையும் மைனஸ் பண்ணும் அப்சர்வ்டு வேல்யூவையும் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூவையும் மைனஸ் பண்ணும் போது டி ஒன் கிடைக்கும் டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்சர்வ்டு வேல்யூ என்ன ஒய் ஒன் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஸோ வந்து டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்சர்வ்டு அண்ட் கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் தான் வந்து டி ஒன் டி டூ இந்த மாதிரி ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுவோம் அதை வந்து ரெஸ்டிவல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெஸ்டிவல் அப்படின்னா எரர் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த கேவ் போகிறதுக்கும் அந்த நமக்கு கிடச்சிருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த இடையில் இருக்கிற எரர் அதுதான் வந்து ரெஸ்டிவல் இப்போ அதே மாதிரி டி டூ டி த்ரீ அண்ட் ஸோ ஒன் டு டி என் வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்
f of x2 என்றது வந்து நம்ம ஆக்சுவலா ஃபார்முலால போட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ற அந்த பாயிண்ட் n2 m2 இந்த கர்வ் போறது தான் வந்து f of x சோ வந்து f of x2 என்றது வந்து n2 m2 இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில இருக்குறது தான் வந்து ரெசிடுவல் d2 சோ y2 வந்து p2 m2 f of x2 என்றது வந்து n2 m2 இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணும்போது அந்த ரெசிடுவல் வேல்யூவான p2 n2 வந்து கிடைக்கும் p2 n2 க்கு இடையில வந்து இந்த ரெசிடுவல் d2 இருக்கு சோ d2 p2 n2 சிமிலரா d2 d3 d4 அப்படினா dn வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறோம் dn னா வந்து yn f of x n அதாவது இந்த பிளேஸ் தான் வந்து dn pn nn அதுதான் வந்து dn dn pn nn நமக்கு கொடுத்திருக்கிற செட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸோட கேர்வை பெஸ்ட்டாக நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இ அப்படின்ற ஒரு பிளேஸை செலக்ட் பண்ணுறோம் இ அப்படின்றது வந்து சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஆஃப் த ரெஸ்டிவல் டி ஒன் டி டூ டி த்ரீன்றது தான் வந்து ரெஸ்டிவல்லா அதோட ஸ்கொயரோட சம் தான் வந்து இ இ இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அன்சர் ஒன் டு டி என் ஸ்கொயர் டி ஒன் டி டூ டி என்கெலாம் நமக்கு வேல்யூ தெரியும் ஒய் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஒய்என் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அதை உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ரின்ஸ்பல